একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটছে সেটা হইতেছে যুদ্ধাপরাধী মানে হইছে তথাগতিত যুদ্ধাপরাধী দেলোয়ার হোসেন সাইদির ওনার যুদ্ধাপরাধের ব্যাপারে সাক্ষী দিছে অন্যতম সাক্ষী একজন উনি হইতেছে মারা গেছেন উনি মারা যাওয়ার পর উনি এতটাই অন্যতম সাক্ষী যে ব্যাপারটা মোটামুটি সব মিডিয়া থেকে বেশ বড় হয়ে আসছে সো বুঝাই যাচ্ছে উনি বেশ ইম্পর্টেন্ট একজন সাক্ষী টার্স আউট এই ইম্পর্টেন্ট সাক্ষী যার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দেলোয়ার হোসেন সাইদিকে ফাঁসি রায় দেওয়া হইলো যেটা পরবর্তীতে অনেক আন্দোলন সংগ্রামের পর এটা ফাঁসি থেকে যাবজ্জীবনে পরিবর্তিত হয়েছে সো আমরা ফাঁসিটার সাথে স্ট্রিক থাকি এত বড় সাক্ষী যার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে একজনকে ফাঁসি রায় দেওয়া হলো ও মুক্তিযুদ্ধ সময় বয়স ছিল ছয় বছর ছয় বছর ছিল এখন ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে হালিম খলিফা আব্দুল হালিম খলিফা ওরফে বাবুল তো মুক্তিযুদ্ধের সময় ওনার বয়স ছিল ছয় বছর কারণ ওনার মৃত্যুকাল ওনার বয়স হয়েছে পঞ্চান্ন বছর উনি যখন মারা গেলেন এই দু একদিন আগে তো এখন ডেইলি স্টার এখানে উল্লেখ করা হইতেছে মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর এখন ডেইলি স্টার প্রথম আলো এগুলো তো যে কত পর্বটা দেখছেন আশা করি সেইখানে আমি দেখাইছি যে এরা কীরকম শয়তানি করে কীরকম মিথ্যাচার করে এবং ধরা খায় পদে পদে মিথ্যাচার করতে গিয়ে সো এরা এখানে এদের উল্লেখ তেষট্টি বছর বিশ্বাস করার সুযোগ আছে কিনা আমি জানি না কিন্তু অন্যান্য কয়েকটা মিডিয়াতে আসছে পঞ্চান্ন বছরে যে দেখেন পঞ্চান্ন বছর আসছে নাও কোনটা আমরা বিশ্বাস করব যদি পঞ্চ তেষট্টি বছর হয়ে থাকে তাও চোদ্দ বছর বয়স তাও একটা চোদ্দ বছর বয়সের বাচ্চার সাক্ষীর ভিত্তিতে একজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে বেস্ট কেস সিনারিওতে তাদের জন্য বেস্ট কেস সিনারিও চোদ্দ বছর বয়সের বাচ্চা চোদ্দ বছর বয়সের বাচ্চা সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ বছর পর সে পঞ্চাশ বছর বা চল্লিশ বছর আগের ঘটনা সে স্মৃতির থেকে সাক্ষী দিয়েছে চোদ্দ বছরের একটা বাচ্চা কিন্তু আসলে চোদ্দ বছর এটা হচ্ছে বেস্ট কেস সিনারিও তাদেরকে যদি সর্বোচ্চ লেভারেজ দিও তাতেও কিন্তু বাস্তবতা হইতেছে ওই লোকের আসলে বয়স হচ্ছে ছয় বছর ঠিক এখন সেটা আমরা বিভিন্নভাবে বোঝার চেষ্টা করবো যে আসলে তেষট্টি না পঞ্চান্ন এই তেষট্টির কনফিউশনটা তৈরি করছে ডেইলি স্টার তাদের কাজই হইতেছে এগুলো করে বেড়ানো এই করে করে তো আজকে আমরা এই জায়গাতে আসছি বেশ এখানে তো তেষট্টি বছরের একটা মানুষের একটা চুলও পাকে না ডেইলি স্টার এই ছবিটাতেই দেখেন জাস্ট ওনার চুল দাঁড়িয়ে পাকা শুরু হয়েছে এমন পৃথিবীতে কেউ আসে আমেরিকানরা তো বিরাশি বছর তাদের গড় আয়ু বাংলাদেশে তার বাহাত্তর বছর আমাকে একটা আমেরিকান দেখান তো যার তেষট্টি বছর বয়স চুল দাঁড়িয়ে পাকে নাই কিছু ভদ্রলোকের কোনো চুল দাঁড়িয়ে পাকে নাই একটু দাঁড়িয়ে পাকা শুরু হয়েছে মাত্র নাও ইটস পসিবল যে চুলে দাঁড়িতে রং দেয় অনেকে তো দেয় সুতরাং রং দিয়ে দিয়ে লুকিয়ে রাখছে আমি বেশ যতটা ফেয়ার হওয়ার সম্ভব হওয়ার চেষ্টা করতেছি দেখে মনে হচ্ছে না যে চুলে রং দেয়া সো পঞ্চান্ন বছর বয়স না পঁয়ষট্টি বছর বয়স মনে হয় এই লোককে দেখে আপনারা প্রথমত আপনাদের জাজ করেন ছবি দেখে আমার কাছে পঁয়ষট্টির ধারে কাছেও মনে হইতেছে না পঞ্চান্ন পঞ্চাশ এমন কিছুই মনে হইতেছে আমার বাপ দাদার বয়স আমার আব্বুর বয়স এমন ষাট তেষট্টি বছর বয়স আমার বাপ বুড়া থুতরা হয়ে গেছে আপনি গুগল করতে পারেন একটা পঁয়ষট্টি বছর বয়সের মানুষ পৃথিবীতে কেমন হয় চুলদারি সব পেকে অলমোস্ট সাদা হয়ে যাওয়ার পথে থাকে ভদ্রলোক তর তাজা দেখে মনে হইতেছে পঞ্চাশ বছর বয়সই হবে পঞ্চান্ন আমার কাছে বেশি মনে হইতেছে আরেকটু আমরা ডায়া ডেলভ করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে এই যে প্রথম আলো দুই হাজার সালে একটা রিপোর্টিং করছে ইনভেস্টিগেশন করছে যে যারা সাক্ষী ছিল তখনকার সময় তাদের জীবন কেমন অবস্থা তো তাদেরকে তো নিরাপত্তার অভাবে পুলিশ নিয়ে কাটাইতে হয় তো এই যে ছবি দেখেন প্রথম আলো দু সালে দুই বছর আগের একটা রিপোর্ট এই যে দুই বছর আগে ভদ্রলোকের ছবি দেখেন দোকানে বসে আছে দেখেন তো ওনাকে পঁয়ষট্টি বছর বয়স মনে হয় কি না তেষট্টি বছর বয়স নাকি পঁয়তাল্লিশ মনে হয় এই ছবি দেখে আমার কাছে মনে হয়তো সেই ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হইতে পারে পঞ্চান্ন আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন হইতে গেলেও আমার একটু জানার সওয়াল লাগতেছে পঁয়ষট্টি মনে হওয়ার কোনো কারণ নাই শুধুমাত্র ডেইলি স্টার শয়তানি ছাড়া আমার কাছে মনে হচ্ছে ডেইলি স্টার এটা একটা শয়তানি করছে অন্যান্য যেগুলো এখানে পঞ্চান্ন বছর আসছে আমার কাছে সেটারই লেভেল মনে হচ্ছে এবং পঞ্চান্নটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে বেশি ওনার চামড়ার কোনো ভাজ টাজ পড়ে না চুলদারি কিছু পাখে না তর তাজা টষ্ট সে যুবক আমার আমারই তো মনে হয় দেখতে বুড়ো হয়ে গেছি অলরেডি তো এই হইতেছে অবস্থা এদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে একটা মানুষের ফাঁসি রায় হয়েছে নাও আই এম আই এম নো ফ্যান অফ সাইদি ডিসক্লেমার দিয়ে নিচ্ছি কারণ ডিসক্লেমার না দিলে আমাদের ধারণা যে আমরা অবজেক্টিভলি কথা বলতে বলতে পারি না অবজেক্টিভলি কথা বলে শুনে অভ্যস্ত না আমরা কথা বললেই মুখ থেকে বেরোলে মনে হয় কোনো একটা সাইড নিয়ে কথা বলতেছি বায়াস নেই যেটা সত্য আমরা এইভাবে করি দেখে মানুষের অনাস্থার জায়গাটা তৈরি হয় সো না আমার এমন কোনো বায়াস নেই আমি দেলোয়ার হোসেন সাইদির কোনো ফ্যান না আমি জামাত ইসলামের কোনো ফ্যান না আমি বরং প্রত্যেকে সমালোচক যারা আমাকে ফলো করেন যারা আমাকে জানেন তার
সুখরঞ্জন বালি একজন কি জানি বলে প্রধান সাক্ষী তাকে হইতেছে সে যখন এসে স্টেটমেন্ট দিল যে আমাকে জোর করে সাক্ষ্য দেওয়ানো হয়েছে আমি সাক্ষী দিতে চাই না আমাকে থ্রেট থ্রেট করে সাক্ষ্য দেওয়ানো হয়েছে সাধারণত ওইগুলো গুম হয়ে গেছে আদালতের চত্বর থেকে গুম হয়ে গেছে গুম হয়ে গিয়ে ইন্ডিয়া পাওয়া গেছে তাকে এই যে এই লোকের বয়স ছিল হইতেছে কি বলে ছয় বছর ছয় বছরের একজন লোকের সাক্ষীর ভিত্তিতে সো নাও তার মানে কি আমি বলতেছি যে এরা যুদ্ধাপরাধী ছিল না আই ডোন্ট নো হইতে পারে হয়তো যুদ্ধাপরাধী ছিল হয়তো ছিল না আমি জানি না আমি এনক এনক টোটাল এভিডেন্সের ভিত্তিতে আমি কাউকে ফাঁসি রায় দেবো না ওই আওয়ামী লীগের কাছ থেকে স্টোরি শুনে আসছি এরা যুদ্ধাপরাধী এই কারণে ওরা যুদ্ধাপরাধী বিএনপির কাছ থেকে শুনে আসছি এরা যুদ্ধাপরাধী এই কারণে এরা যুদ্ধ না না এরকম এনক টোটাল এভিডেন্সের ভিত্তিতে কাউকে ফাঁসি রায় দেওয়া যায় না আমি তো দিতে দেওয়ার পক্ষপাত এটা দেওয়া যায় না রায় দেওয়ার হইতেছে আপনার কাউকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে কোনো সভ্যতার পৃথিবীর যে কোনো ন্যূনতম মনুষ্যত্ববোধ যাদের আছে তারা জানে বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনি জানেন সে খুনি আদালতে আপনি যদি এটা প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে যে বিচারপতি বিচারপতি যদি বুঝেন কনভিনসড হন যে হ্যাঁ সেই খুনি সেই ইয়ে করছে কিন্তু আপনি যদি তাকে প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে এটা প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে বিচারক যদি জেনেও থাকে যে সেই খুনি তাও বিচারককে কিন্তু রায় দিতে হবে তাকে খালাস দিতে হবে কারণ এটা প্রমাণ করা যায় নাই আমাদের নবী সাল্লা সাল্লাম বলছিলেন যে এরকম নবী সাল্লা সাল্লামের কাছে যখন বিচার নিয়ে আসতো তখন আসছে তখন নবী সাল্লা সাল্লাম বলতেন যে তোমরা আমার সামনে যেরকম তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতো আমি কিন্তু সেটার ভিত্তিতে রায় দিব সুতরাং কেউ যদি এমন থাকে তোমাদের দুজনের মধ্যে একজন যে কথাবার্তায় ফুটু সুতরাং নিজের কেস মেক করতে পারছো কিন্তু তুমি জানো যে তুমি আসলে এখানে অন্যায় কাজটা করছো আমি কিন্তু তোমার পক্ষে রায় দেবো কারণ তুমি তোমার কথাবার্তার পুটুত্ব দেখায় তুমি তোমার কেসটা মেক করছো কিন্তু তুমি কিন্তু আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবা একইভাবে যে হইতে পারে এই যারা দেলর হোসেন সাইদি হোক বা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যাদেরকে ফাঁসি রায় দেওয়া হয়েছে সাকা চৌধুরী হোক বা কামরুজ্জামান হোক বা ইয়ে হোক আরসেমান হইতে পারে ওনার যুদ্ধাপরাধী ছিল কিন্তু আপনাকে তো কেস মেক করতে হবে তারা যুদ্ধাপরাধী ছিল কি ছিল না আমার কোনো কিছু আসে যায় না আমি চাই ন্যায় বিচার পাক মানুষ তাদের যদি সত্যিকার কেউ ভিক্টিম থেকে থাকে তারা যেরকম ন্যায় বিচার আশা করে যে তাদের বাবা মা কাউকে কেউ যদি রাজা করা খুন করে থাকে সেই রাজা করার ফাঁসি হোক সেই ন্যায় বিচারটা যেরকম ভিক্টিম আশা করে থাকে একইভাবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে সেই ন্যায় বিচার আশা করে যে তার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করে তারপর তাকে তার শাস্তি দেওয়া হবে কিন্তু অভিযোগ প্রমাণ না করে আপনারা এগুলো করে বেড়াবেন তারপর সেটাকে আমি সাপোর্ট দিব না অতটাও মানুষ এখন পর্যন্ত আমি হই নাই না এত কেন কঠিন এটা প্রমাণ করা ডাউটগুলো যে জায়গা থেকে আসে অবিশ্বাস অনাস্থার জায়গাগুলো যে জায়গা থেকে তৈরি হয় প্রথমত তো আমরা জানি যে বাংলাদেশে কোনো স্বাধীন ইনস্টিটিউশন নাই প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের মধ্যে হাত আছে কোথাকার হাত আছে সবাই আমরা জানি সেটা একটা গাছের পাতা নড়ে না উপরের আদেশ ছাড়া অন টপ অফ দ্যাট সেটার প্রমাণ হিসেবে যে স্কাইপ ক্যালেঙ্কারি ফাঁস হয়েছে যারা বিচারক বিচারপতি তারা প্ল্যান করতেছে যে উইয়ের সাথে আপনি খারাইয়া যাবেন আমি বসাই দেবো লোকে বুঝবে আমাদের মধ্যে খাতির নাই আমরা এইভাবে করে রায় দিব এইসব স্কাইপ ক্যালেঙ্কারি ফাঁস ফাঁস হওয়ার পর এই বিচারপতি যতটুকু পর্যন্ত বিচার কার্য পরিচালনা করছে সেটা কিন্তু বাতিল করা হয় না যেখানে দেখা গেছে যে বিচারপতি বায়াস সে এদের বিরুদ্ধে যারা অভিযুক্ত এদের বিরুদ্ধে লাগছে যে বিচারপতি সবচেয়ে ফেয়ার থাকার কথা সে বরং প্ল্যান করতেছে অন্য বিচারপতিদের সাথে বসে বসে বা ইয়েদের সাথে বসে বসে ওগুলার ভিত্তিতে রায় দেওয়া হইল সাক্ষীদের কীরকম করে গুম করা হয় সাক্ষীদেরকে নিয়ে টিউটর করা হয় এগুলা সামনে আসে যে ছয় বছর বয়সী একজনের অন্যতম সাক্ষী সব হেডলাইন তার বিচারের তার সাক্ষীর ভিত্তিতে আপনারা ফাঁসি দিয়ে দিচ্ছেন কেন এত কষ্ট কেন এত এত কেন কষ্ট করা লাগতেছে আপনাদেরকে এই অপরাধীদের অপরাধ প্রমাণ করতে আমি অ্যাগেন আমি আমি কোনো ধরনের আর্গু আর্গু করতেছি না যে তারা অপরাধী কি অপরাধী আমি জানি না আমি হ্যাঁ স্টোরি হিস্ট্রিক্যালি শুনে আসছি আমার হিস্ট্রিক্যালি আমার অনেক টোটাল স্টোরি দরকার নেই আমার সামনে প্রমাণ উপস্থাপন করেন প্রমাণ করেন প্রমাণ করে ফাঁসি দিয়ে দেন হু কেয়ার্স প্রমাণ করে যদি আপনি খালদা যে জিয়া শেখ হাসিনা ওই যে গোলাম আজম যার আছে তাদের সবার বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ থাকে যদি প্রমাণ করতে পারেন সবাই ফাঁসি দিয়ে দেন আই ডোন্ট কেয়ার ন্যায় বিচার ন্যায় বিচারের মতো করে হবে কিন্তু আপনার প্রমাণ করতে পারেন না কেন সমস্যা তো আমার ওই জায়গাতে একটা দেশে যদি এরা এত অন্যায় নির্যাত নিপীড়ন করে থাকে সবাই কি মরে গেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের হাজার হাজার গ্রাম হাজার হাজার মানুষ এটা আপনারা বের করতে পারতেছেন না প্রমাণ করতে পারতেছেন না সো তখনই এই এই অনাস্থার জায়গাগুলো তৈরি বাংলাদেশ কালচার তো আমরা জানি সেখানে কীরকম করা হয় পলিটিক্স কুণ্ডা আমি সব কিছুর মধ্যে প্রতিপক্ষকে যেমন যখন এই শাহবাগ আন্দোলন হয়েছে অনেকেই কথা বলে তখন গেছে যে হ্যাঁ না এখন শুধুমাত্র জামাত নেতাদেরকে ধরে ধরে ফাঁসি দেওয়া হইতেছে এখন শুধুমাত্র বিরো
ये चिलो बिरुद्धी दौर के निश्चित नो कॉर्डर एक ता तुरीका अनेक तुरीका मधे एक ता तुरीका चिलो सबसे इतने दुखों जनों चिलो जेक ता राष्ट्रीय भावे आइन अदालत के व्यवहार को एक ता जुडिशियल क्लीन जेट के बोला है आइन अदालत के व्यवहार को एक प्रक्रिया टा कॉर्डरोसिस जेट ह शाखी पाई ना प्रोमान पाई ना छोए बो छोरे शाखी भी दिते फाशी राय दी बो शुद्ध बिरुद्धी दौले लोग दौरे के दौरे दौरे फाशी राय दी बो बिचारों दौरा का भी स्काइपे ये जनिश कॉन्स्पिरेसी कोट्टी गये तार पूरा हम राशी बिचारों के बिचार कर जो जा कर से शेगुल एक्से थोरे रेखे हम रा तार भी � फाशी कैंगारू कोर्ट बोशे, कैंगारू बिचारों बोशे, इरकों भाड़ा कोरा शक्की है ने छोर बच्चर बोशे, शक्कीर चुलीर बच्चर बोश, आगेर घटना रफीती थे छोर बच्चर बोशे, एक बार शक्कीर शक्कीर रफीती थे, अपने एक जन के फांसी दे दी बन्ना आपने नए विचार प्रतिष्ठा करते जो दी ना पालें तार फले शक्कु शेटर मोतो खिन्नो काज शेटर मोतो खराब काज अपने थिवी थोई ते पारण आवाज़ जनों में सालसालम बोल संजे एक इटा कुरान शरीफ़ ऐसा शंभव तो कुरान बा हदीस की चोदी जाए एक टाज़ नीरो पराद मनुष्य को तकरा गोटा मानो जाती को तकरा शोमान सो आमर ये ट्राइब्यूनल ने शाबाग ने शॉप किचन आमर दुख केर कोस्टेर खेदर जगह टा उठाने पूरा जीनिश टा की सेटअप करे शोभार चुके सामने जाती को तो भावे बांग्ला शॉने कौन ना उत्तर चढ़ा पॉलिटिकर ऑने किचु होय आमर जने किंतु पूरा जीनिश टा के एक टा जुडिशियल एक टा बेसिस दिए शारा द एवं तादेव बाप बाप भाई बोन पुरी बार शोध तो सब बार चुके हैं सामने एक आस्ट कर ले कोतवर का निशुंग शो काज इटा आमी आमी इटा जब भावते बोल ले आमर इटा भावना कुला ना इटा आश्ले इटा इटा कून लेवल में अशुभ होता है इटा मैं बोले बुझाई तो बार बने इटा आमर कॉल पोनर को दिए ज़ादेर के फांसी देवी से रोज़ जिस छुट्टी का उत्तर जुद्धा पड़ती हुए थके, हर दो जुद्धा पड़ती हैं, ताला उत्तर प्रमाण करा जाए नहीं, ताऊ किन्तु अमित एक सपोर्ट कर बोला, ना अपने के प्रमाण करे छुट्टी प्रक्रिया का स्टार्ट करते हैं, बाकी जो दो छुट्टी प्रक्रिया प्रमाण ना करते पारें, let them go. So, ज़ादेर के फांसी देहोई से, ज़ादेर के होता करा होई से, तारा जो दिन युद्ध भर दी होयो था के, शारा जीवन आमर तादेर पुती सपोर्ट एवं तादेर पुती शोमो बैठा थक बे, because तादेर के शूटिंग प्रोक्रिया तादेर के ये बिचार टक करा है नहीं। आठ जो दियो, वर्ष किसी ने लोगों मुहैया था के, जब 